，那是他们都误会了。我和元英只是同学。同学？同学。我、丁昊天、方阳还有元英，我们四个人是从小一起长大的同学。我对元英呢，也只是同学之间的感情。可是，我对你。那是是什么？是不一样的。什么不一样？一个是友情，一个是是什么？爱情。你再胡说，我就走了。我没胡说，我是真的。吕强，你不知道原因喜欢你吗？我不知道啊。我们四个人关系一直很好，我们很喜欢元英，元英也喜欢我们。我不相信。我用人格保证。不过。不过什么？我可以接受你。真的？你想知道为什么吗？因为原因喜欢你，老天爷不能太偏心了，把天下所有最好的东西都给他了，你说是不是？你认为我是最好的吗？我看是。你也是最好的，真的，真的。我怎么突然一下子觉得鸡皮疙瘩都起来了？从来没有人说过我最好，你是第一个。在我眼里，你就是最好的。哎。你们两个先去吧。好，我们先走了啊。伟杰，我刚才说的都是真心话，是我的肺腑之言。李强，李强，干什么呀？李强，啊，你跟伟杰在这干什么呢？没干什么呀，我们俩。讨论点事情。哦，丁浩天，我们来这儿谈情说爱了，你想听吗？美杰，你别开玩笑了，浩天是认真的人，你吓着他了。是，是挺吓人的。李强，我有两句话要跟你说说啊。哎，哎，美杰，呃，咱们改天再讨论啊。你先回去吧。李强，啊，你跟伟杰在这干什么呢？哈，伟杰呀，想学写诗，我们谈诗呢。你别逗了，你会写诗吗？你什么时候开始写诗了？你什么意思呀？你会写诗，我们就不会写。行行，我不是跟你说写诗的事儿，我是要提醒你，你可不能做对不起元英的事儿啊。我干什么了？你这么说，我刚才都听见了。丁小天，我可提醒你啊，我现在已经是四个洞。不需要别人提醒我应该做什么，不应该做什么。嗯，李强，我知道你现在是干部了，你现在是四个兜，但是我还是要提醒你，你即使八个兜，你要做了对不起元英的事儿，我一样会对你不客气。你怕了？
，我明天就找金院长打报告，关明正大的确立我们的关系。我们等了那么久，不就是等这一天吗？因为原因喜欢你，老天爷不能太偏心了，把天下所有最好的东西都给他了，你说是不是？一九四九年，经过中央人民政府和人民革命军事委员会的批准，新疆军区于十二月十七日正式成立。全体起立，到操场紧急集合。报告连长，边界有情况。报告，边界出现异动，对方军队正在集结。我命令，全体进入一级战备状态，敌人胆敢来犯，坚决彻底的把他们消灭掉。是。轻重的作用。我们军人的使命就是要保卫国家，保卫祖国的领土，不受侵犯。还是毛主席的那句话：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”李强，元英，你怎么来了？我来跟你商量点事儿。什么事儿啊？要打仗了，你知道吗？我知道啊，怎么了？我已经写申请，要求上前线了。你，真打起来你能干什么呀？抢救伤员，当救护员呢。哎呀，行了，别开玩笑了。我没开玩笑，我是认真的。你呢？你是怎么想的？我，你希望我怎么想啊？我当然希望我们能一块儿到前线去，在那儿建功立业，做出自己的贡献。哎，丁浩天呢？他怎么想的？你真的要回少卡？是啊，我觉得机关不适合我。怎么不适合你了？你这不是干得好好的吗
，你的诗歌引起了那么大的反响，鼓舞着全体官兵们的斗志，你还想怎么样？北剑，英最喜欢在什么地方？天空啊！我也是。你叫我来，就是为了和我说这个啊？还有一件事，我必须得提醒你。你离开吕强，为什么呀？因为大家都知道，他已经有女朋友了。你说的是原因吧？为什么原因喜欢的人我就不能喜欢呢？原因喜欢吕强，我也能喜欢他。至于吕强喜欢谁，那是他的选择。魏姐，我们是战友。我要告诉你，你不能太偏激了，这样对你不好。你这样，不但会伤害到别人，也会伤害到你自己啊！我不需要别人的提醒，也不需要别人的怜悯。是留在军区机关，还是去少卡？这不是我们个人所能决定的，得听从上级的安排。如果上级要我去少卡，我绝不会皱下眉头，我会把我满腔的热血洒在祖国的界碑上。但是，如果上级要我留在军区，我也会安心的做好我分内的工作。元英，你是女同志，干工作不能只凭热情。干工作也不能那么拼命。如果超出身体的极限，最终吃亏的呀，还是你自己。我觉得你变化挺大的。也许吧。生活是最好的老师，生活改变了我。不会，连我们最初的理想都改变了吧？都说时势造英雄，什么叫时势？国家有难就是时势。什么叫英雄？关键时刻能够挺身而出，这就叫英雄。丁浩天这个典型，我认为要大张旗鼓的宣传，啊，我建议把他发展成为党员，还要给他提干，你们认为呢？我同意司令员的看法。我了解丁浩天同志，丁浩天同志在新民联的时候就主动要求上圣女峰少卡，在圣女峰少卡一干就是两年多，当炊事员兢兢业业任劳任怨，这样的同志，我们早应该发展他为党员，也应该提干。好。李强，打听到了吗？没有。不会让我们这批学员都退回原单位吧？有可能吧。李强，丁浩天打报告了，要求上边防第一线。李杰。那你觉得我会怎么做呢？李强，你是一个英雄，又是学毛著积极分子，我觉得关键的时刻你应该冲在最前面。好，有了你的支持，我信心就更足了。我这就回去打报告，请求上山。丁浩天同志化悲痛为力量，奔赴保卫祖国的第一线，学一套为国戍边、勇敢向前的自我精神。我们要继承老一辈的革命旗帜，发扬红军传人的革命精神，扎根边防，镇守我们的领土。这些同志是我们值得去学习的。美杰，嗯，假如我血洒边关。
再也回不来了，你会怎么想啊？你别胡说，一定要好好回来。我是说，假如，没有假如。哎，吕强，你得答应我，你一定好好活着回来。桂杰，你这么在乎我呢？我就要上山了，有些话我必须要说出来。你知道吗？我跟你在一起的日子过得特别的幸福。你是我见过的最漂亮、最温柔、最懂事儿。最会体贴人、最优秀的女孩，我特别。嗯、你干嘛？你耍流氓！哎，美姐，我不是故意的，我是真的，我是。你是什么？我喜欢你。你真的喜欢我？我真的喜欢你，我可以把我的心掏出来给你看看。强，你是一个英雄，又是学毛著积极分子。我觉得关键的时刻，你应该出在最前面。丁浩天打报告了，要求上边防第一线。我觉得你变化挺大的，不会，连我们最初的理想都改变了吧？怎么这么晚才散会啊？妈，是我。你怎么回来了？连大衣也不穿，你冷不冷啊？我有事想问你，非得今天吗？嗯，来来来，上床暖和暖和。嗯、我想问你，妈，你说什么叫爱情啊？我们小姐有爱情啦？不是不是，我只是随便问问，没有。爱情是个很复杂的问题，一句话两句话说不清楚。妈，你说，如果一个人的脑子里整天想着另外一个人，那就是爱上他了吗？这就是爱情吗？你想着谁了？啊、没有没有，你不要问的那么具体嘛，不是。我们小杰也喜欢上别人了。妈，你说如果一个男孩子吻了一个女孩子，那那个女孩子她会怀孕生孩子吗？<笑>亏你还是个护士呢，连这点常识都不知道。谁吻你了？没有没有没有。那个人是谁？是哪个部门的？妈，这个人就像二零三那样英俊洒脱。能文能武，有理想有抱负，嗯，他还会写诗呢。我们军区还有这样的人呢，叫什么名字？嗯、暂时保密。小杰啊，妈可告诉你，你交朋友妈不反对，可是你要想清楚，爸爸是司令员，我们家的女婿一定要是一个出类拔萃而且靠得住的人。妈，你放心，这个人。保证你和爸爸都会喜欢的。来来来，这个。别英，你们俩怎么才来呀？菜都快凉了。哎呀，他呀，快走了嘛，舍不得那帮战友，告半天别，等半天了吗？哎，说好了，今天是我请客，你们谁都别跟我争。这事儿谁跟你争啊？这抠门，最抠门就是你。<笑>来吧，哎，等等吕强吧。你跟他说了，我跟他说了。我们四个是同班同学
，又都是从一个学校来到的边关，今天撞刑，怎么能落下他呢？是不是？哎，明英，嗯，丁小天有话跟你说。什么话？小天，今天你把你想说的在这儿都说出来。说呀，神神秘秘的。说吧。呃，哎，我去找赵继强吧。你就坐这儿。你跟他说的是在这儿吗？我跟他说了，他知道这儿。嗯，别等了，咱们先来吧。郝天，哎，你这次上山还是回圣女峰吗？我当然想回圣女峰了，可是不知道组织怎么安排啊。那我真羡慕你，要是我能上去抱着冲锋枪撸两枪，那才过瘾呢。这你着什么急？你要有耐心。说不上哪天你在路上碰几个坏人，那冲锋枪一撸，啪啪一扫一大片，多过瘾呢！是不是？哼，郝天，你不用提醒我，我该上的时候肯定上。倒是你这该上的时候，你这得把握机会啊！啊！哎，你们说，我的申请怎么还没批下来啊？哦，不过也是你这女孩，你上山干嘛呀？打仗，男人的事儿。女同志怎么就不能参加战争了？战争年代也有女战士啊，古有花木兰，今有无穷花，怎么啦？那是战争年代吗？现在啥时候啊？哎呀，连你也看不起我了。我不是这意思啊，你要是什么时候想上山，你告诉我一声，我开车拉你上去。啊？什么叫开车拉我上去？你就得上。我肯定上啊。哎呀，对不起，来晚了。哎，李青啊，你怎么才来啊？赶快坐，赶快坐。行行行，我先告诉大家一个消息，我已经向组织申请，要求上山了。我就知道你一定会这么做的。来，好了好了，够了够了够了。哎呀，真香啊！这杯酒为丁浩天壮行，为李强壮行。为所有即将奔赴前线的勇士们壮行，来，哎，但是龙城飞将在，不叫胡马度阴山。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。说说什么呢你？不，什么意思你？我的意思，来来喝酒喝酒喝酒喝酒，干了，干了。这两首诗的意境是不一样的，知道吗？我说那个，我那个是，我那是不叫胡马度阴山。你那谁不回来了？什么是胡马呢？胡马就是外敌呀、啊。我的意思就是外敌都不复还了，你回来了。那你是壮士一去兮不复返啊？报告，进来。准备的怎么样了？报告司令，一切准备就绪，随时可以出发。嗯，坐，坐下。文凯啊，我今天找你来是为了另外一件事情，你跟我说说元英和吕强。元英和吕强希望你们看见这个笔记本，就像看见我一样。丁浩天，咱们在昆仑山上见
李强，天波，到，把我东西放我新宿舍去吧。是，嗯。怎么了，浩天？我呀，我不知道你跟袁英之间到底发生了什么事，但是我觉得你好像要离开他。这不正是你所想的吗？是，我是这么想过。那是因为我觉得你不配他。但是现在不一样了，我不能看着你伤害他，我不能看着原因痛苦，不能看着他伤心。李小天，我也送你一句忠告：干好你自己的事儿，走好你自己的路。好，我记住了。李强，我再一次提醒你，如果你伤害了元英，我绝饶不了你。别等了，这不是一回两回了。上车吧。说什么呢你、啊？什么不是一回两回？方阳的意思说，吕强迟到不是一回两回了。鸳鸯，阳怪气儿。嗯，你别着急，也许吕强有别的任务呢。你自己要多小心啊！好，你去了跟同志们说，我特别想他们。真的很想，一有时间我就去看你们。好，我会告诉他们的。你自己也要多保重，啊。嗯。昊天，你走不走啊？你要不愿意走，跟那逃兵似的留下吧。方阳，你怎么了？说话阴阳怪气的。谁是逃兵啊？说呀，谁是逃兵？鸳鸯，方阳说话就是这样，你别跟他一般见识。鸳鸯，我走了啊。嗯。昊天，你就瞒鸳鸯吧，早晚让他吃大亏。话说清楚，骗我什么了？谁是逃兵？我也不愿意瞒你了，这逃兵就是吕强。你胡说！他上山的时候他就想往下跑，现在他终于逃跑成功了，明白了吧？丁浩天，方阳说的是真的吗？吕强当过逃兵吗？说呀！不许瞒我！过去的事儿，那个时候我们都刚当兵，我们都还很年轻。方阳，上去。方阳，我们走了很多事都过去了，凡事要往前看，啊，嗯，有些事别放在心上。如果有什么话，你就给我写信，别一个人闷着。我希望看到你笑。我没事儿，放心吧，你自己才是应该多注意。嗯，快走吧。
司机保重。开车小心点啊！组织决定，我被留下了。你当过逃兵吗？谁说的？你别管是谁说的，你只要回答我，是，还是不是。不是又怎么样？如果是，对军人来说，是一辈子的耻辱。回答我。全军学习的模范，你怎么会是逃兵呢？吕强，你一定有别的原因，对吗？一定有别的原因，没法跟他们讲。你可以告诉我，到底是为什么？到底是为什么？到底是为什么？那是因为我想下山见到你。是，我是不该不请假就下山的，可是我实在太想你了。山上你去过，山上什么滋味你知道？整天听到的就是风声，看到的就是雪山，寂寞孤独。每天晚上我躺在床上，看着屋顶，我满脑子全是你的影子。你知道我多想你吗？你知道我多想见到你吗？我实在忍不住了，方洋的车下山，我就上了他的车。但是没走多远，我就回来了。这就是我给你的理由。如果你还认为我是逃兵的话，你认为好了，组织上没有认定我是逃兵，我吕强也绝不会当逃兵。才会做那样的事情，对不起，真的对不起，我刚才的话说重了，我收回，我跟你道歉，对不起，别生气了，没关系。吕强，那你这次更应该要上山呢，你应该用行动证明给他们看，你不是他们说的那样，你不是逃兵，不是懦夫
。元英，我一直在努力啊，我现在不已经是军区机关的参谋了吗？我不在乎你是不是参谋，我不在乎你会不会当大官，我只在乎你是不是一个堂堂正正的军人。发生战争了，现在是最需要我们的时候。吕强，你是我爱的人，你是我心目中的英雄。我不让别人那么说你，我不准别人说你是逃兵，你不是逃兵。你放心吧，我会抓住机会的。看，起！你先看，不住，一、二、三、四、五、六、七、八、八、五。连长同志，排长丁浩天，前来支援，请指示。放心，来了就好。我早就知道你会来的，因为你是我的兵，关键时刻绝对能冲得上去，对吧？阿立木，动，赶紧找几个人。把丁排长的行李都拿到营房里去。是。刘德忠，到，赶紧带领其他同志去吃饭。是。好掌握。是。怎么样？不是，莫走。老连长在团部还好吧？他问你们大家好。山下，很想你，李杰，记住啊，多吃点水果，来拿着。哎，你别送了，让人看到影响不好。哪有什么呀？啊，妈，贵主任好。吕强啊，下山了。我到集训队学习，被留下了。哦，哎，妈，你回家吗？嗯，这个给你，拿回去我们吃。李强，有空到家来坐坐。是。嗯、让你别送，刚刚吓死我了。不至于吧，韦首长胆子一向很大的嘛。我怕我妈看出来。看出来怎么了？丑女婿总要见丈母娘的。去你的！我走了。哎，快回去，快回去。知道了。再见。再见。小吉，你朋友是吕强吧？妈，你怎么知道的？今天那个样子，妈还看不出来
。妈，你认识他？他在医院住了这么多天，又是军区的模范，有几个人不认识他的？妈，这么说你是同意了？他人品还不错，不过要看爸爸的态度。爸爸会喜欢他的，那要由爸爸自己说。妈。吕强还会写诗，他的诗写得很好，不比那个丁浩天差。不信，我给你背背。连他的诗都会背了？你会背什么？背毛主席语录啊？啊